Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? So, today we'll continue with uh, chapter 3 of our ENT 300, which is Creativity and Innovation. Okay, so, siapa tahu apa beza kreatif dan inovatif? Okay, so, uh, ni intro dia. Uh, entrepreneurs ni, usahawan bukan hanya perlu jadi kreatif, tapi juga perlu inventif atau membuat inovasi. Okay. Uh, creativity, innovation uh, Dia, beza dia kreatif ni buat benda baru Innovation, inovasi ni membuat something uh, Mengubah sesuatu yang dah sedia ada ke arah yang lebih baik Mengadaptasi, menaik taraf uh, meng, uh, Semualah mengubah something yang dah ada untuk something entirely uh, different Untuk semua orang lah, okay Okay, ideas. Uh, everything starts with an idea. Lepas tu ada creativity, process of gathering and generating new ideas. Creativity tu sendiri datang daripada perkataan create. Innovation, putting the idea into practice. Dia, it adds value to the idea. Bila dah ada idea tu, buat dan jadikan something new. Wujudkan something new. Eh. Okay, creativity ni maksud dia. Boleh tengok. Merging of ideas, gunakan imajinasi, okay, uh, generation of ideas, and process of bringing something new into being, membuat sesuatu yang baharu. Okay, creativity components ada tiga ni, which is knowledge, motivation, and creative thinking skills. Okay, the first one is knowledge. Okay, knowledge, pengetahuan, understanding of a subject with the ability to use it if applicable. Nak buat sesuatu, kena ada ilmu, kena ada pengetahuan, kena ada information, informasi ya. Eh? So, uh, dari segi ni lah, expertise, uh, dari segi familiarity, dia kebiasaan dia, uh, skill dia, dia pandai buat tak, practical, theoretical, understanding of subject. Okay, uh, berdasarkan study, cari, bahan-bahan ataupun experience, pengalaman. Okay. okay, dari segi motivation pula, motivasi, driving force that initiates one to behave. I rasa you all dah belajar MGT162 kan? Ada motivation, right? Uh, ingat lagi tak? Motivation, motivasi. Okay, so the ada dua jenis. Extrinsic and also intrinsic. Extrinsic ni ialah dia datang dari um, luar. Uh, faktor luaran. Contohnya, recognition, rewards, praises. Uh, contoh, awak buat sesuatu uh, dekat rumah. Contoh, eh, gajinya sedai baju lah. Awak nak mak awak puji. Ha, bagus lah. Bangun pagi-pagi dah tolong sapu sampah, dah tolong sedai baju. Lepas tu ni bo boleh tolong mak masak. Ha. You suka kan pujian. Okay, contohlah itu extrinsic, eh, luaran. Dari segi intrinsic pula, dalaman. <coughs> dia punya satisfaction tu, kepuasan hati dia sendiri. Dia rasa, oh sebelum mak aku buat, baik aku aku buat sendiri. Baru rasa puas hati. Nanti kalau disuruh-suruh rasa nak memberontak pula kan. Ha. So, ada orang jenis macam tu. I am like that. I am this. Okay. So, before orang suruh, better kita buat dulu. Ha, macam tu lah. Okay. Uh, satisfaction derived from overcoming this challenge or pleasure getting the task done. Ha, bila kita buat tu, kita rasa puas hati. Okay. Creative thinking skills. Ha, of course, kena ada cara berfikir yang kritis dan kreatif. Dari segi intuitif. Ha, intuitif ni dari segi gerak gerak hati lah. Intuition lah. Focuses on results and relies on past experience to guide actions. Ha, nampak? <coughs> Learn from failures by avoiding repetition. Contohnya dia dah pernah fail. Dia buat satu menu ni. Uh, menu baru. Lepas tu dia cara masak yang pernah fail dulu. Dia bakar-bakar hangus. Ha, tu. Ataupun dia bakar dengan suhu sekian-sekian. Keras roti tu. Ha, so, jangan ulang lah. Jangan repeat lah. Uh, kesalahan yang sama tu. Dari segi gerak hati tu dia dah tahu. Oh, aku buat gini mesti hangus. Aku buat gini mesti tak ready. Okay. Dari segi inovatif. <coughs> focus on the issues at hand and evidences in front of them. Dia buat eksperimen. Untuk tengok. Betul ke tak? Ha, contoh dia tak ada experience sangat kan. So, dia pun try lah. Okay, apa kata kita buat roti jangan letak yeast. Jadi tak? Ha, ha. Cubalah try. Mestilah tak naik kan. Tak ada yeast kan. Okay. Roti tu. Imaginative. Dia mesti kena pandai berimajinasi. Ha. Adapted when chaos arises. Uh, able to visualize opportunities and things outside of the box. Ha. Yang ni yang berfikir secara di luar kotak. Okay. 
dia tak suka follow go with the flow orang cara orang biasa berfikir tu semua um, pada dia alah biasalah simple okey so pada dia dia lebih suka uh, cara pemikiran yang lebih jauh okey dia fikir jauh lah imaginatif ni imagine something else inspirational ah uh, inspire their followers social awareness ah uh, ni dari segi orang-orang yang memberi inspirasi pada orang lain lah contohnya Celebrity TV, um, chef-chef terkenal, Ramsey ke Jamie Oliver ke kan. Nah, nanti kena kritik dengan Uncle Roger. Uh, tak pandai masak nasi goreng kan. Uh, so, inspirational ni. Dia dari segi how they would inspire their followers. Uh, dari segi berkelakuan baik, buat buat benda yang bagus. Uh, derma ke anak yatim ke, pergi kutip sampah ke. Benda-benda yang bagus lah. Ya? Inspirational ni. Okay. Creativity techniques. Ni semualah. Okay. Uh, brainstorming, mind mapping, forced analogy, attribute listing, natural thinking and problem reversal. Okay, kita tengok satu-satu. Problem reversal dulu. Okay. Uh, look at the opposite of things. Ha, dia tengok dari segi uh, apa yang problem yang akan berlaku dahulu dan dia Block ataupun dia cuba untuk Jangan bagi problem itu berlaku <laughs> Faham tak? It's, got, it's tak, tak complicated pun sebenarnya uh, Contoh, saya bagi contoh yang mudah Yang orang nak faham lah um, Bila orang pergi kedai Awak sendiri, awak customer, awak pergi kedai Awak tak suka kalau kena tunggu Makanan tu lama, betul tak? Okay, so sebagai pengusaha restoran Atau kedai makan You kena pastikan customer you Datang tak tunggu makanan lama ha, So what do you do? Is untuk mengelakkan problem tu berlaku uh, Customer tunggu makanan lama You kena upgrade dapur You kena trainkan chef you You kena maison plus kan bahan-bahan tu awal Sebelum uh, dapur tu start berasap uh, Dan sebagainya Okay, uh, nampak tak? So, problem tu tak akan berlaku lah Makanan lambat Sebab everything is teratur Kita dah organise everything So, bila order masuk je terus masak-masak-masak Terus sampai kat customer Makanan yang fresh dan panas okay. Force analogy Gain new insights by forcing a relationship between almost anything Develop new ideas by looking at product combination Nah ni benda-benda yang baru untuk contoh zaman dulu lah Zaman dulu tak wujud lagi kan Microwave ke oven ke kereta ke kan ha. So zaman dulu ada um, Apa ni? Roda Ha, roda untuk uh, kereta lembu tu Lepas tu dia fikir macam mana untuk Selain menggunakan lembu, lembu ni lambat berjalan kan Ataupun kuda ha. So kita nak pasang apa pada roda Untuk jadikan dia kenderaan yang lebih laju daripada itu ha. So that's false analogy lah Zaman-zaman benda tak wujud lagi Zaman sekarang pun boleh you cuba fikirkan Apa yang belum wujud yang you nak okay. uh, Contoh untuk makanan Kropok leko dengan cheese is very so yesterday dah kan uh, Benda dah alah di, di di mana-mana ada jual kropok leko cheese So kita nak force analogy kan kropok leko strawberry contohnya Dalam satu kropok leko bulat-bulat tu ha, Sekarang dah ada kropok leko bulat kan ha, Kropok leko bulat kita letak strawberry sebiji dalam tu What would happen? Ha, cubalah try okay Mudah otak kan Okay attribute listing Break down the thing into smaller parts of characteristics ha. Pecahkan kepada ciri-ciri Contoh handphone kan ada ciri-ciri dia kan Ada RAM, ada ROM, ada processor, ada OS Ada screen, size, berat, weight, camera ha. Dia pecah-pecah-pecah-pecah-pecah-pecah Kecil-kecil-kecil tu Lepas tu dia upgrade lah satu-satu bahagian ha. Macam zaman sekarang phone terlalu laju untuk kita kejar kan ha. Teknologi Sebabnya ialah Haa uh, yang dia upgrade tu pun sebenarnya yang kecil-kecil-kecil-kecil ni je Attribute kecil-kecil ni ha, Contoh dia upgrade kamera sikit Dia upgrade size je besar-kecil-besar kecil macam iPhone tu Ataupun dia upgrade um, screen uh, LCD ke AMOLED ke eh. uh, Lepas tu dia upgrade weight dari segi orang pegang phone lama kan Nanti sakit lah bahu, sakit leher, sakit tangan So dia mer- cuba meringankan satu-satu phone tu ha, Itu attribute listing lah dia cuba upgrade satu-satu bahagian yang dapat dia cuba identify dissatisfaction dan cuba untuk baiki benda-benda tu. Okey dari segi mind mapping, okey ni biasalah kot zaman-zaman sekolah dulu biasa buat mind map pun kan untuk subjek sekarang pun bukan sekolah. Sekarang kat U pun biasa buat mind map. Contoh buat karangan saya sepasang kasut. Ah ha, patut ada pendahuluan. 
saya di dibuat di kilang bla 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 bata lepas tu ada isi saya dibeli oleh tuan saya lepas tu dia guna hari-hari pergi main badminton pergi jogging lepas tu penutup saya dah lunyai lusuh saya pun dibuang ke tong sampah ha itulah dia ada pecah-pecah-pecah mind map dia macam awan-awan kan okey Alright, next is brainstorming. Brainstorming ni kalau ada dalam satu group, contoh you punya group WhatsApp tu ada ber, ber, berbelas berpuluh orang tu. You cuba dapatkan idea daripada setiap seorang tanpa you judge idea orang tu. You just cakap, okay, setiap seorang bagi satu idea. Tak kisah lah uh, logik ke tak logik ke, bagi je idea dulu. Ha, itu ialah brainstorming. So, you jangan judge lah kata, eh apalah kau punya idea ni tak logik akal, tak boleh buat lah. Ha, tak boleh lah macam tu. That's not brainstorming ya. Eh. Brainstorming ni ialah Uh, suspending judgments List je dulu banyak ha, Baru kita dapat banyak idea okay? Baru kita tapis kemudian Secara berkumpulan juga Okay, lateral thinking Lateral thinking ni uh, dia opposite daripada literal thinking Apa beza lateral and literal? Literal thinking ni ialah Pemikiran yang biasa Yang uh, berhaluan biasa tu lah uh, Berhaluan straight, tegak tu je Lateral thinking ni pula berhaluan kiri yang against against traffic yang sentiasa melawan arus okay um, uh, rather than pursuing in conventional logical step by step single approach ha dia cuba fikirkan something yang totally different daripada idea zaman sekarang contohnya zaman uh, idea yang saya bagi tadi lah kopol eko letak cheese uh, letak cheese pula dah letak strawberry sebiji dalam kopol eko lepas tu makan ada rasa savory, ada rasa sweet. Nah, so it's very mind blowing lah kan. Ah, so that's lateral thinking, right? Berfikir yang orang tak pernah fikir lah, melawan arus, berhaluan kiri. Okay, so ini kita akan continue in our second part of the chapter.